മുസഫറിന് പ്രായം മുപ്പത് കൊളക്കാട്ടിങ്കര എന്ന കൊച്ചുദേശത്തിൻ്റെ ഹൃദയമിടി പറഞ്ഞു വളർന്ന ഒരുവൻ ഒരു നാടിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകു വിരിച്ച് ഭാരതത്തോടും ഉയർന്നവൻ തൊട്ടതെല്ലാം കനകമാക്കിയായിരുന്നു യാത്ര ഹയർ സെക്കൻഡറി ബോർഡ് പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാമൻ എൻജിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസിൽ ഒന്നാമൻ ഇടക്ക് ഐ എ എസ് സ്വപ്നം വെച്ചു നാട്ടുകാരുടെ സ്വപ്നം പൂർത്തിയാക്കി ഐ എ എസ്സുകാരനായി സന്തോഷത്തിൻ്റെ വർഷം ഒന്ന് പൂർത്തിയാവുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് നാട്ടുകാർ സന്തോഷാശ്രുക്കൾക്ക് പകരം സങ്കടക്കണ്ണീരാണ് ഒഴുക്കുന്നത് ഇത്രയും കാലം രാഷ്ട്രം പ്രതീക്ഷിച്ചത് നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ് ഹൃദയാർബുദം പിടിപ്പെട്ട് ആരോടും മിണ്ടാതെ അരമനയിൽ കയറിയൊന്ന് ആജ്ഞാപിക്കാൻ പോലുമാവാതെ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ പടിവാതിലിൽ അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചിരിക്കുന്നു മുസഫർ മനുഷ്യനെ അറിയുന്നവനായിരുന്നു മുസഫർ നീതിയുടെ ഇത്തിരി വട്ടം കാത്തു കഴിയുന്ന രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പുതുനാമ്പ് മുളയിലെ കരിഞ്ഞുണങ്ങിയിരിക്കുന്നു വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നുകയായിരുന്നു മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയിലെ തൻ്റെ പഠനത്തിനിടെ ശിലിച്ച ഭക്ഷണശീലം മുസഫറിൻ്റെ ഉള്ളുക വരികയായിരുന്നു ലോകത്തിന് മല്ലൂസ് എന്നും പരിചിതരാണ് അവൻ്റെ കഴിവും കുശലതയും ലോകം ഏറെ അനുഭവിച്ചതാണ് പക്ഷേ എന്തൊക്കെയോ നമ്മെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ആഴമറിഞ്ഞ് പുനരാലോചന നടത്താൻ മുസഫർ ഒരു പ്രതീകമാണ് സാക്ഷരരെന്ന് മേനി നടിക്കുന്ന മല്ലൂസിൻ്റെ അഥവാ മലയാളികളുടെ പ്രതീകം ലോകത്തിന് നിറുകെ നടക്കാൻ മലയാളിക്ക് കരുത്തേകിയത് അവൻ്റെ അറിവും അനുഭവങ്ങളുമാണ് മലയാളി എന്ന് അറിവേറെ ആർജിക്കുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മലയാളിയുണ്ട് പക്ഷേ മുസഫറിനെ പോലെ വിചാരബോധമുള്ള അക്ഷരാഭ്യാസികളായ ഒരായിരം മുസഫറുമാർ ലോകം കാണും മുമ്പേ യാത്രയാവുകയാണ് മലയാളിക്ക് ആരോഗ്യം നശിക്കുകയാണ് സമൂഹത്തിലെ ചിന്തിക്കുന്നവൻ്റെയും വിവരമുള്ളവൻ്റെയും ആരോഗ്യ നിലവാരമാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതവും തഥേവ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു രോഗങ്ങളെ തൊഴുതു ജീവിക്കുന്ന മരുന്നിൻ്റെ നിത്യ അടിമകളായ ജീവിതങ്ങൾ ഇതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നവകേരളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ ധനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നരസിംഹ റാവു സർക്കാർ ഉദാരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കുന്നു ആഗോളവൽക്കരണത്തിലേക്കുള്ള കേരളീയൻ്റെ ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ് സ്വതന്ത്രമായ ഇന്ത്യൻ കമ്പോളത്തിലേക്ക് ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഉപഭോഗ സംസ്കാരം കടന്നു വരുന്നത് ഇതുവഴിയാണ് ഇതോടെ മലയാളി മലയാളിയല്ലാതെയായി ആഗോള ഗ്രാമത്തിലെ അംഗമായതോടെ അവൻ അതിൻ്റെ സർവ്വ സൗന്ദര്യവും ആസ്വദിച്ചു തുടങ്ങി ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സംസ്കാരത്തിലേക്ക് അടുക്കള വിട്ട് മലയാളി ഓടി ആഗോള സംസ്കാരത്തിലെ ഏതിനും വില കൽപ്പിച്ച മലയാളി ഉപഭോഗ സംസ്കൃതിയോട് തൻ്റെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതിൻ്റെ അനന്തരഫലം ഇത്തിരി കൈപ്പേറിയതാണെന്ന് മലയാളി തിരിച്ചറിയാൻ വൈകിയിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ നയം നടപ്പാക്കി ഏഴു വർഷത്തിന് ശേഷം യു എൻ ഡി പി മാനവ വികസന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടപ്പോൾ ആഗോളവൽക്കരണം ഇന്ത്യയിലുണ്ടാക്കിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അതിൽ കൃത്യമായി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യരംഗത്തെ തകർച്ചയായിരുന്നു അതിലെ പ്രധാന നിരീക്ഷണം മലയാളിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ഏറെ പ്രകടമാണ് തൻ്റെ മണ്ണിൽ ഉഴുതു കൊയ്തെടുത്ത അരി അന്യന് നൽകി അവൻ വെളുത്ത അരി വാങ്ങിത്തുടങ്ങി തൻ്റെ തേങ്ങയിലെ എണ്ണയെടുക്കാതെ കടയിലെ വർണ്ണ പാക്കറ്റുകളിൽ കണ്ണു വച്ചു തുടങ്ങി വീട്ടിലെ കോഴിയെ മറന്നു മലയാളി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കെഞ്ചക്കി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ അഥവാ കെ എഫ് സി വരുത്തി ഭക്ഷിക്കാമെന്നായി വീട്ടിലെ ഭക്ഷണമുറികളെ അനാഥമാക്കി ഹോട്ടലിലെ ഫാമിലി റൂമുകളിൽ അഭയം തേടി തൻ്റേതെന്ന് പറയാവുന്നതെല്ലാം മലയാളി മാറ്റിവെച്ചു തുടങ്ങി മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ഭക്ഷണവും സ്വയം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന മലയാളി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം പതിനഞ്ച് ശതമാനം പോലും സ്വയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല അർബുദം പ്രഷർ പ്രമേയം ചർമ്മരോഗങ്ങൾ തുടങ്ങി കേരളം കാണാത്ത രോഗങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം കുടിയേറി പാർത്തത് മലയാളിയെ ഏറെ വൈകിയിട്ടും ചിന്തിപ്പിച്ചില്ല ഇന്ന് മലയാളികൾക്കിടയിലും പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് കൂടുതൽ വ്യാപനം അതിനുണ്ട് നമ്മളെ ഭക്ഷണക്രമത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് കൂടുതൽ അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വൈറ്റ് ഫുഡ് സോഫ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അതുമാതിരിയുള്ള കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ റിഫൈൻഡ് ഫുഡ് ഉപയോഗിക്കാം അതൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അനന്തരഫലം നമ്മൾക്കുള്ള കൂടുതൽ സോക്കേടുകൾ കൂടുതൽ രോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിക്കൽ തന്നെ
കോർപ്പറേറ്റ് സംസ്കാരത്തിലേക്ക് മലയാളി ചുവടുവെച്ചതോടെ മറ്റു ചിലതുകൂടി അവൻ ഭയക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഊബർ ഈറ്റ്സ് സൊമാറ്റോ സ്വിഗ്ഗി അടക്കമുള്ള ഓൺലൈൻ അന്നദാതാക്കൾ മലയാളിയുടെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ നിറക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത യുവതയെക്കൊണ്ട് കേരളം നിറയും മലയാളി മടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എരിശ്ശേരിയും കാളനും പുളിശ്ശേരിയും സാമ്പാറും രസവും പച്ചടിയും കിച്ചടിയും ശർക്കര ഉപ്പേരിയും കൂടി ചേർന്ന് വിഭവസമൃദ്ധമായ തിന്മേശയിലേക്ക് ജങ്ക് ഫുഡ് സൃഷ്ടിച്ച ജീവിതങ്ങൾ നമുക്ക് വലിയ പാഠമാണ് ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ബ്രോയിലർ ജീവിതങ്ങളാണത് പഴയകാലത്തെ ഭക്ഷണക്രമങ്ങളും രീതികളും മാത്രമേ കേരളീയന് ആരോഗ്യമുള്ള ജീവിത രീതി സമ്മാനിക്കുകയുള്ളൂ കൂടുതൽ പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങുക ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കൈനത്ര ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ മത്സ്യമാംസങ്ങൾ ഇറച്ചികൾ തന്നെ കൂടുതൽ ഈ ഷവർമ മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള സാധുമാരികൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ അതൊക്കെ കൈനത്ര ഒഴിവാക്കി ജീവിക്കാനാണ് ഭക്ഷണം ഭക്ഷിക്കാനല്ല ജീവിതം എന്ന ചൊല്ല് ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രയോക്താക്കളെ ഉണർത്തിക്കൊടുക്കുവാൻ കഴിയണം വർദ്ധിച്ച ജനസംഖ്യ ഉണ്ടായിട്ടും തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഉൽപാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടിയ ക്യൂബയിലെ ഹവാന നഗരം നമുക്ക് മാതൃകയാണ് ജങ്ക് ഫുഡും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും അധികരിച്ചപ്പോൾ നാടൻ ബദൽ കണ്ടെത്തി അവയെ നിരോധിച്ച തെക്കൻ പസഫിക്കിലെ വെനുവാത്ത നഗരവും നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് ഇത് തീർച്ചയാണ് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അജിനോമോട്ടോ തലമുറ പുതിയ സംസ്കൃതിക്ക് ചരമക്കുറിപ്പ് എഴുതും കാക്ക കണ്ടറിയും കൊക്കോ കൊണ്ടറിയും കൊണ്ടിട്ടും മിണ്ടാതെ ഒറ്റക്കാലിൽ നെൽപ്പാണി മലയാളിക്കൊക്ക്